بسانتي دكتور محمد حيدر موجود معنا اليوم اختصاصي بالطب النووي طبعا نتعرف على هالطب ونشوف فوائده التشخيصية والعلاجية كمان أهلا وسهلا فيك أهلا فيك الطب النووي ما هو وهل يعتبر طب جديد طب النووي نعم عليه عن جديد نعم الطب النووي هو عمليا بلش بسنوات السبعين تقريبا نعم. أول ما بلش طبعا تطور بسنوات التسعين وما زال يتطور الطب النووي هو نشا من نتيجه تسميته نشات نتيجه اسمها المواد المشعه النوويه تستعمل داخل جسم الانسان بالبدايه بلشنا فيها للتشخيص بعدين انتقلنا للعلاجات وحاليا في تطور كبير في التشخيص والعلاجات التشخيص يعني بدل الصوره شعاعيه او بدل هي تكمله مش بدل ما في شيء بالطب شيء بدل شيء كل شيء بكمل بعضه يعني بالصور بلشنا بالصوره الشعاعيه عاديه بعدين انتقلنا الصوره الصوتيه للسكانر للام ار اي وفي عندنا بالطب النووي في عندنا شيء بنسميه صوره الجاما كاميرا وفي شيء بنسميه البات سكان هيدا بالنسبه للتشخيص وكل المعلومات اللي بنحصل عليها بالتصوير بالطب النووي هي بيكون تكمله للمعلومات اللي بنحصل عليها بالتصوير الشعاعي وين نحن بنكون بحاجه للطب النووي وهل بيجي بمراحل اولى ولا بمراحل حسب الأخيرة. حسب الطب النووي الشق التشخيصي بيتناول تشخيص كامل الجسم يعني فينا تسمعي بشيء اسمه تخطيط ذري للغده او تخطيط للغده هو بالطب النووي لحتى نعرف عمل الغده كيف عم يصير بشكل جيد فينا نعمل تخطيط ذري للقلب لنشوف اذا في عندنا ترويه دمويه لعضله القلب جيده ولا لا ولا عندنا انسداد باحد الشرايين او عمل كلى او اذا في عندنا مشكله بالعظم نشوف اذا في التهابات وطبعا كل اعضاء الجسم ممكن تتصور بالطب النووي. في ببعض الاحيان بيكون الفحص يطلب من المرحله الاولى وببعض الاحيان اخرى بيكون تكمله لفحوصات اخرى يعني مثلا مريضة عندها فرط افرازات الغدة عم تفرز الزيادة عملنا صورة صوتية لقينا في عقدة بغدة درقية بدنا نعرف على العقدة إذا هي عقدة حارة ولا باردة لأنه إذا كانت عقدة حارة تعالج بالأدوية وإذا كانت عقدة باردة بيصير بدنا نعمل لها خزعة ونشوف نعم. وين مشكلتها إذا توصل لمرض سرطاني ولا لا يعني هون عم نفوت بتفاصيل أكثر بالتشخيص أو بالصورة صحيح الطب النووي هو لما نحن بنستعمل ماده مشعه بتفوت على قلب الخليه لجوا بتخلينا نشوف عمل الخليه وبنقدر نحن نصورها بالبكنه الموجوده يعني بمعنى اخر الصور الشعاعيه بتفرجينا شكل الاعضاء بينما الطب النووي بيتدخل بعمل الاعضاء وعمل خلايا الاعضاء يعني ممكن يكون في مشكله مش مبينه بغير نوع من التشخيص او بغير نوع صحيح من الصوره صحيح هو عاده لما بكون عندنا شك بمرض معين وبنعمل صور معينه او فحوصات بنعمل شيء شي بنبلش ننطلق نكمل هالفحوصات وبنلجا للطب النووي انت بتصير علاجيه وكيف تستعمل علاجيا؟ بالمرحله العلاجيه الاولى بلشت مثل قلنا عمليا بسنوات ال70 اكثر شيء كانت هي لمرض سرطان الغده الدرقيه او مرض فرط افرازات الغده الدرقيه، لما كنا مثلا اي مريض عنده سرطان غدي نعمل له عمليه نشيله الغده، فكان ياخذ بياخذ المريض اليود المشع اللي هو بيؤخذ عبر الفم والبيض الشعاعيه بتفوت على الدم وبتطلع على منطقه اللي موجود فيها الخي كان موجود فيها المرض السرطاني او الغدي او اذا كان في عندنا انتقالات يعني نحن بنعالج مش بس بكان المرض حتى اذا عندنا انتقال على غير محلات بنعالجها بحاله افرازات الغدي اذا كنا ما بدنا نلجا للعمل الجراحي ممكن بجرعه صغيره من الماده المشعه نحرق المنطقه اللي عم تشتغل زياده وبيرجع عمل الغدي بشكل طبيعي مع تطور الطب كان اللجوء اكثر للمواد المشعه بالعلاج وخاصة مع دخول شيء بنسميه البات سكان للامراض السرطانية بالتشخيص بشكل مباشر بالسنوات ال90 وتطور مع سنوات بداية ال2000 لما صار عندنا البات سيتي سكان صار عندنا نقدر نصور عمل الخلية وشكل الخلية <تصفيق> هون بلشنا نستعمل المواد المشعة اللي بتخلينا بنفس الوقت نشوف المرض ونستعمل عليه مادة علاجية لنفس المادة المشعة اللي بتخلينا نعالج هالمرض هيدا <تصفيق> بمعنى اخر صار فينا نحن نشوف وين موجودة المشكلة ونشوف شو عم نعالج يعني الفرع عن باقي العلاجات الثانيه اللي هي بت... بنعطي مثلا اذا عم نعطي شيء ميوثرابي فات على الجسم ما بنعرف وين راح اعاده الشيء ميوثرابي بينما بالماده المشعه قادرين نعرف الماده هي وين عم تقعد وكيف عم بتعالج وطبعا مش كل الامراض تعالج بالطب النووي يعني في امراض معينه محدده ممكن لحد هلا بنلجا لها لعلاجات الطب النووي اذا كان قرار الطبيب المعالج انه 
العلاجات المتعارف عليها من هرمونية ولا علاجات كيميائية أو حتى علاجات بالأشعة ما عطت استجابة جيدة بهالحالة هاي نلجأ للطب النووي عمليا كيف بيتم الشغل وشو هي يعني نعم. عمليا عمليا بالتشخيص بنعطي نحن الماده المشعه بواسطه الحقنه او نعم. حبه مثل ما قلنا بس تفوت على الجسم هالماده المشعه بتفوت بكل اعضاء الجسم وبالاخص بالمواد بالمناطق المطلوب دراستها يعني اذا عم نحكي مثلا عن البت سكان بالمرض السرطاني بنعطي ماده مشعه هي عباره عن سكر المشع بتفوت على الجسم نحن بنعرف المرض السرطاني بحاجه للسكر فالماء البرد السرطاني بياخذ السكر بكميه اكبر ومن بعدها بنلجا للتصوير، نشوف هالماده هاي وين مركزه اكثر, أكثر مش نقدر نلقط هالمرض. وين وين الفرق بيننا وبين التصوير الشعاعي؟ انه لان نحن عم ندرس عمل الخلايا فقد ما كانت الخليه صغيره، قد ما كان الورم صغير او غده لمفويه صغيره، قادرين نشوف عملها نقدر نفرقها بين غده طبيعيه وغده مصابه. هي بالنسبه للتشخيص. لا. هلا مثلا بس قبل ما نخلص التشخيص كله بنفس الطريقه يعني اي عوده بالجسم بدنا نكتشفه نكتشف مشكله فيه بتكون نفس الطريقه صحيح بس مثلا بس طريقه نفس الطريقه بالنسبه اعطاء الماده والتصوير بس في كل طريقه مختلفه عن الثانيه مثلا ندرس عمل القلب هون بنعطي الماده المشعه هو المريض عم بيعمل الجهد لنخلي نشوف الترويه الدمويه بالعضلات القلب وبعدين بنصور القلب نعم. بس بنكون عم نصور طبعا على طول الخلايا الموجوده بالاعضاء نعم. عندنا صور جبنا اياهم معك ايه دكتور. نعم مثلا فينا نعطي اول صوره اذا بتحبوا نعم هي الصوره الاولى اذا بنلاحظ على المنطقه الشمال في هذه صوره الاي ار ام بهالحاله هي عم نحكي هون عن سرطان البروستات في عندنا اصابه بمنطقه البروستات فيها سرطان بالصوره اللي بالنص عم نشوف نحن بالصوره النص اللي فوق عم نشوف الكتله نقطه مضوايه نفس اللون الاحمر او الاورنج اللي بهالحاله هي عم بدنا على المنطقه المصابه بالبروستات اللي هي بتتوافق مع المنطقه اللي عم نشوفها على الاي ار ام طبعا بالسرطان البروستات اول صوره بنعملها هي الاي ار ام لحتى نشوف اذا في عندنا اي مشكله بالبروستات بعد الخزعه بهالحاله هي بنعمل تنعمل هالصوره هي الصوره عم بتفرجينا انه بين منطقه الصوره اللي تحت بالنص عم نشوف منطقه كثير حمراء وعش على اليمين عم نشوف منطقه سوداء وراحه في منطقه كثير صغيره نقطه اللي عليها سهم هي عباره عن غده مصابه هيدي الغده صوره الاي ار ام وصوره السكانير ما فيها تقول عنا شيء لانها كثير صغيره وبنعتبرها عاده انه شيء غير مهم كل انسان عنده اياها بينما هون قدرنا نحدد انه نحن في عنا اصابه بهالغده اللمفويه بتساعد الجراح لما بده يعمل العمليه ينظف المنطقه مثل ما لازم مثل ما لازم نعم هي الصوره الثانيه لحتى ننطر نحكي عن العلاج اذا بنحركها لهي الصوره بنكبس عليها بنلاقي انه هي الصوره بتتحرك لاحظنا اللون الاحمر التقى مع اللون الاخضر اللون الاخضر هو عباره عن الخليه نعم. واللون الاحمر هو الماده الغير مشعه بدها تروح على الخليه المصابه بينما محل ما مكتوب كلت والاصفر الموجود نعم. هو هون مطرح ما ركب الماده المشعه فينا نركب مادة مشعة تشخيصية أو مادة مشعة علاجية. إذا ننتقل ننتقل على الصورة اللي بعدها بنلاحظ عملية الشمال الصورة الأولى هي صورة تشخيصية النقط السود هن محل الإصابة لمرض البروستات ب بالعظم وبالغدد اللمفوية بالصورة اللي على جنبها هي نفس المادة هي البي اس ام اي نفس المادة بدنا يتركب عليها الجاليوم اللي هو مادة تشخيصية تركب عليها الليتيسيوم اللي هو مادة علاجية وقدرنا نحن بنفس الوقت نشوف المنطقة اللي أخذت هالدواء اللي هي حتعالج وهذا يعتبر من الطب الحديث جدا حطيت هيدي الصورة هي عبارة عن ارتكل بس حطيتها مشان الديت لكم أول كيس اللي عملها بابليكيشن هي بديسمبر 2016 يعني مم. يعني جديد عم نحكي عن حديث عن طب حديث جدا بهالعلاج بهالامراض هاي الفرق بينه وبين العلاج الثاني انه قدرنا نوصل فيه للشفاء مش بس نعالج ونسكن يعني اذا بنلاحظ نحن هذا المريض بالمرحله الاولى عندنا انتشار بشكل كثير كبير على العظم بعد اخذ عده علاجات نطلع على صورة عملية اليمين صار جسمه كامل ما عاد في أثر للمرض أبدا لأنه صار العلاج مهدف يعني طبعا العلاج مهدف ومركز عارف. عم يوصل على الهدف المحدد هدف مثل ما لازم بس الأهم منه هي المادة المشعة اللي عم نحطها نحن مع المادة اللي بدنا نبعثها لهالمرض هيدا طبعا نحن هون عم نحكي عن مرض البروستات بس عندنا أمراض كثير ثانية فينا نعالجها في عندنا حتى بنستعمل مواد مشعة لمعالجة بعض أمراض الكبد، معالجة انتشار أمراض على العظم كعلاج للوجع، 
نعم. بستعمل ميد البشعة بس لنعالج فيها الوجع وحديثا هلا هلا كان من الاسبوع الماضي بامريكا بالمؤتمر السنوي لجمعيه الطب النووي الامريكيه عرض عباره عن ماده جديده قدرنا نحدد فيها ثمان امراض سرطانيه بنقدر نستهدفها بنفس الطريقه بالنسبه للتشخيص والعلاج يعني بنقدر نستعمل ماده نبعث لها ماده مشعه تشخيصيه مشان نحط عليها ماده علاجيه نقدر نحصل عليها دكتور اي عوارض جانبيه لهالماده اللي عم تطلع العوارض الجانبيه هي تعتبر ضئيله جدا مقارنه مع البنفيت يعني كل العوارض لحد هلا تعتبر عوارض بنسميها ترانزيتوار يعني بتصير وبتروح نعم مثل ما اي مثل ما بتترك اي اثر على المدى الطويل في عندنا بعض العوارض اثار جانبيه بتطول وقت اكثر بس لما نستعمل ماده بالماده التشخيصيه عمليا ما في اثار جنبيه ضئيله جدا جدا مثل اي تصوير شعاعي، بالماده العلاجيه لما نستعمل كميه اشعه اكثر بنحصل على بعض العوارض الجنبيه اللي عمليا خلال ست شهور بترجع بتروح بشكل تاني مؤقت، صوره آه. آه. اخيره كمان في صوره اخيره عن حاله استعملت بلبنان، هيدي آه. لاول مره تستعمل هذا آه. المريض اذا آه. بتشوف اول صوره له كان بحاله فعلا نفسها لها المريض كان بالعنايه ما بيقدر يتحرك كان في بلشنا نحن بتموز 2017 هون شو عم نشوف ورم هيدا يعني هيدا ورم خبيثه هيدا المحل عم نشوف هيدا العظم مرض البروستات بنشر على العظم وبكامل الجسم نقط السود اللي عم نشوفه هي عباره عن المرض بالعظم بعد ما اخذ جرعتين بنلاحظ الصوره الثانيه خفت السواد هيدا صار رمادي خفت كميه الخلايا بالجسم بالمراقبه لقينا انه المرض عم ببلش يرجع ببعض المحلات انتقلنا لمده مشعه اقوى بالعلاج بنلاحظ الصوره الاخيره تقريبا المريض صار شبه شيفي في بعض عندنا محلات كثير صغيره والاهم نلاحظ انه البي اس اي عنده نزلت من 210 ل 2.5 اللي هو عباره عن ماركر بنشوف فيه تكاثر الخليه السرطانيه طيب هون باخر صوره رح تكملوا علاج ولا في حدود؟ كمان اخذ اخذ لا لا اخذ العلاج ما في حدود بدلكم يعني لا لحد وصل للشفاء بشكل ثاني، هلا اخر فحص عمل كانت البي اس اي 0.6 بعد اخذ الجرعه الثانيه فنحن عم نحكي عن طب حديث بيقدر بمراحل معينه بيرجع بشدد اذا كان الطبيب المعالج لقى انه لازم يوصل لهالمرحله، يعني المريض ما بيجي لعنا دغري بياخذ الادويه اللي لازم ياخذها بشكل عام، واذا كانت اثبتت عدم فعاليتها بهيك حاله ممكن يكون في عندنا خيار اخر هو العلاج بالامور المشعه. بدي ارجع على التشخيص مره مره ثانيه لانه تصور الناس يعني اول شيء بدهم يفكروا انه هل انا عندي مشكله بس مش مكتشفه وممكن نعم. اكتشفها عبر هالتشخيص نعم. وين لما بشوف في عوارض ما الى عوارض مفروض تكون غده بس الغده ما بها شيء مثلا مثلا آه مثلا الغده بينت على الصور ما فيها شيء على الفحوصات ما فيها شيء ممكن يكون العوارض هي عباره نجع مرض بالغده اللي هو بسميه نحن التيروديتس يعني التهابات بالغده اللي ممكن الفحوصات بيننا انه عندنا فرط افرازات بس الصور بيننا كل شيء طبيعي او على الفحص السرير يكون الوضع طبيعي او مثل ما هلا دارج النساء بيتناولوا ادويه للتنحيف نعم ببعض ادويه التنحيف في بنحط فيها بعض المواد اليود اليود العادي نعم هاليود هيدا بيعمل فرط افرازات بالغده بتصير المريضه تعاني من دقه قلب سريعه بتصير عندها نحول بس مش من وراء الدواء بحد ذاته من فرط افرازات الغده هون الصوره المرض يعني <تصفيق> يعني اذا بدك من المرض يعني من من كثره اليود بالجسم اذا عملنا صوره تصويريه صوره صوتيه للغده حنلاقيها طبيعيه جدا بينما اذا عملنا صوره نوويه حنلاقي انه الغده واقفه عن العمل يعني ما عم تقدر تاخذ الدواء لانه هي ملانه من اليود الغير مشع وبهالحاله هاي بيكفي انه المريضه ساعتها توقف الدواء بعد كم شهر بيرجع الوضع لطبيعته بينما اذا ما كان عندنا هالتشخيص ما قادرين نفرق بين فرط افرازات الغده نتيجه مرض عبارة عن كتلة أو أو الغدة بحد ذاتها عم تشتغل أو هالمادة هاي أما بالنسبة للطرق العلاجية ممكن أي جسم يتحملها أو في طبعا هلا مثل ما لاحظتوا هالصور أو بلش نحن بنعمل دراسة بالأول يعني المريض بيجي بيتصور بنشوف حسب قد إيه كمية الدواء عم بتفوت على الجسم وعلى الخلية كانت الكمية بنسب معينة معناتها في جواب على العلاج بالنسبة للآثار الجانبية هل المريض بيقدر يتحملها؟ كل المرضى من حيث المبدا بيقدروا يتحملوها ما في اي مشكله. الطبيب الاختصاصي بالطب النووي بيعمل التشخيص والعلاج؟ صحيح يعني صحيح التشخيص والعلاج شو ما كان ما كان بالجسم وشو ما كان التشخيص شو ما كان ما كان بالجسم بالنسبه للعلاجات فعنا حاليا 
بعض الامراض يعني عندنا سرطان الغدي فرط افرازات الغدي سرطان البروستات في عندنا شيء بنسميه النيرو اندوكراين تشومر يعني هول بيفرزوا هرمونات الامراض اللي بتفرز هرمونات مادة مشعة لعلاج انتشار مرض السرطان على الكبد من خلال القسطرة بيبعت مادة مشعة ديركت على الورم بحد ذاته بنقدر نعالجها وببعض مثل ما قلنا علاج بعض الاوجاع بالعظم بحل انتشار الامراض السرطانيه، بس برجع بشدد عاده نحن بننسق مع حكيم الاورام والطبيب المعالج لحتى نحدد اذا لازم نحن نتوجه لهالعلاج ولا لا، لانه على طول بالمرحله الاولى الطب النووي بيجي بمرحله متقدمه، يعني لما المرض بصير مرحله متقدمه هون بيجي نحن نتدخل لحتى نحاول نعالج. دكتور محمد حيدر اهلا وسهلا فيك، شكرا للمعلومات ولوجودك معنا، واقفه هلا بنرجع نتابع لايف.